Beste kijkers, welkom weer aan aflevering van Anwar. En vandaag ga ik je laten zien hoe je een hele grove, schuwe, vervelende tegel netjes kunt afkitten. Want ik heb al wat video's uh, al eerder geplaatst hoe je heel makkelijk kunt uh, kitten met je nagel. Alleen, ik heb nog geen video geplaatst wanneer je dus heel netjes kunt afkitten, wanneer je dus een hele vervelende tegel Vandaag is de dag dat ik je dat ga laten zien. Hé, hey, maar voordat we verder gaan jongens, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. Laten we beginnen jongens. Kijk, dit is tegen waar het om gaat jongens. En deze tegel is echt super vervelend. Want naast dat hij dus heel erg ruw is, is de oppervlakte ook ongelijk. Er zitten hobbels en bobbels eraan. Dus het afkitten is echt Heel erg lastig. En vandaag ga ik je laten zien hoe je dat heel netjes kunt afkitten jongens. Want vandaag weet jij hoe je deze tegel heel strak kunt kitten. Want een kleine tip. Het is allemaal niet zo moeilijk jongens. Nee, het is niet zo moeilijk jongens. Als je maar weet hoe het moet. We laten starten. Uiteraard moet je natuurlijk altijd je oppervlakte of je hoeken altijd goed schoonmaken. Cement en voegsel verwijderen. Daarna goed ontvetten met ontvettingsmiddel of ammonia. En als het even kan, zou ik graag de hoeken maximaal 4 mm willen hebben. Zo krijg je dus een hele sterke kitnaad als je dat erin kit. Want je kit gaat er diep in. En als je het daarna netjes afstrijkt, zal je kitnaad heel erg sterk worden. En zal jarenlang meegaan. Als je klaar bent met het schoonmaken van je hoeken, dan moet je het natuurlijk wel eerst ontvet voordat je gaat kitten. Voor het ontvetten gebruik ik gewoon... Ammonia, let op jongens, een sterk spul. Doe je ramen open, goed ventileren. Anders gaat het allemaal. Je kan ook een ander ontvettingsmiddel gebruiken, wat hier in beeld zit. Deze is ook perfect, gebruik ik ook heel vaak. Maar ik, ammonia heeft iedereen, doe het zelf wel thuis, denk ik. En de monteurs, altijd handig om in je bus te hebben. Dan gaan we even goed ontvetten. Een klein trucje om het droogproces te versnellen, gebruik ik gewoon met stofzuiger. En dan doe ik zo en dan doe ik hem aan. Dankjewel. En nu komt de grote geheim jongens. We gebruiken gewoon de schildersteep om de hoeken netjes af te plakken. Zodat we er een hele strakke naad kunnen krijgen. Je kan uh, gewoon normale schildersteep gebruiken. Ik gebruik deze schildersteep. Deze is super handig. Deze plakt heel erg goed. En wanneer je hem ook nat maakt blijf je ook plakken. En als je hem eraf haalt zal hij niet in stukjes scheuren. Dus super handig. Ik zal hier een link van in de beschrijving laten. Ook van de normale thee waar je dat kan bestellen. Dan ga ik nu afplakken en ik ga het dus heel netjes proberen af te plakken. Want dit bepaalt natuurlijk hoe mijn kitnaad wordt. Als ik mijn plakband niet goed plak, ja, dan wordt mijn kitnaad ook niet mooi. Zo. Dan gaan we zo meteen hier afkitten en dan wordt het super strak. Kleine tip jongens, als je je plakband gaat plakken, druk je hem gewoon hier goed aan. En hier hoeft dat natuurlijk niet. Dan zie je hoe lastig dit is. Hè? Want kijk, hier gaat hij dus dieper erin. Dus je voeg lijkt dikker. Maar omdat hij gewoon hier dieper in zit. Dus het is gewoon heel lastig om dat netjes te krijgen. Laatste stukje. Zo. We gaan aan de zweten. Ik ben best wel lang bezig geweest met het afplakken. Maar ik wilde het gewoon goed doen. En dit is eigenlijk het meeste werk. Als je dit gewoon heel goed doet. Zal het kit een stuk makkelijker gaan. Er moet nu alleen nog één ding gebeuren. En dat is natuurlijk afkitten. Maar voordat we gaan kitten... Mag ik van u twee cappuccino meenemen? <laughs> Vooruit dan maar, hè? Hey. Tjonge, jonge, jonge. Goh, wat ziet het er weer goed uit, hè? Tjonge, jonge, jonge. Jullie hebben me echt verslaafd aan koffie gemaakt. De lekkerste koffie van Nooddorp. Kijk jongens, het kit moet er dadelijk super strak uitzien. En met een half slaperige kop gaat dat niet lukken. Dus, koffie jongens, dat doet echt wonderen. Zo. 
echt een lekkere koffie, jongens. Dit is geen reclame, jongens. Ik word hier niet voor betaald. Maar mocht jij in het winkelcentrum zijn in Nooddorp, ga naar deze bakker. Het is echt verpand dat deze bakker zulke lekkere koffie kan maken. De link en het adres zit in de beschrijving. Ga daar naartoe en doe ze de groeten. Zeg maar dat je via mij komt. Laten we kitten nu. Dan ga ik nu het tuitje afsnijden op 45 graden. En ik snijd van me af, niet naar je toe. Dat is levensgevaarlijk. Dus van je af dat je je eigen niet verwond. Ja. En zo zie je dus dat je ongeveer op 45 graden is afgesneden. En hiermee kun je dus een strakke naad krijgen. Dus laten we starten. Even jongens een belangrijk dingetje. Ik heb hier een bad. Ik ga hem zo meteen vullen tot de helft. En dan pas ga ik kitten. En dit doe ik om het kraakvorming te voorkomen. Ga niet eerst kitten zonder je bad te vullen. Dan is de kans heel groot dat, dat je dus één kraakvorming krijgt. En dat je kit na een tijdje loskomt. Dit is de moment jongens. We gaan nu kitten. Even een belangrijk dingetje. Je ziet ik heb mijn uh, kit uh, tuitje heb ik, uh, schuin afgesneden. Die zit je ook dus zo schuin erop. En dan trek je hem langzaam naar je toe. Ik probeer zo strak mogelijk te trekken. Het is niet erg als je een beetje hobbelig gaat, maar eh, hoe strakker je me trekt, des te makkelijker het wordt straks. Hoppa. En het is niet erg als je zo gaat, hè. hè? <lacht> het is niet erg, hè? want er zijn sommige mensen die kitten zo, en er zijn sommige mensen die kitten zo, en er zijn ook mensen die zo kitten. Dan hoef je hem bijna niet. Netjes te strijken. <laughs> Zo. Als je het kit hebt aangebracht, dan kun je het nat maken met water en zeep. Het voordeel daarvan is, wanneer je het nat maakt, dat je kit niet blijft plakken aan je handen. Maar ook niet aan de oppervlakte waar je het niet aan geplakt wil hebben. Dus het maakt het gewoon een stuk makkelijker voor je. De mengverhouding luistert niet zo heel erg nauw. Ik zeg altijd, een grote theelepel in 200 milli, milli, milliliter water is meer dan genoeg. Ik ga nu eens een beetje het kit aandrukken. Ik maak gewoon mijn hand een beetje nat zo, op deze manier. En dan ga ik, hem, ga ik het kit Klein beetje aandrukken op deze manier. En dus net eventjes dat ervoor zorgt dat het beter vast komt te geplakt wordt en dat het kwaliteit een klein beetje omhoog gaat. Dan ga ik nu het overtillige kit weghalen. Ik heb al diverse video's gemaakt hoe je gewoon een siliconen kit met je duim heel netjes kunt wegkrijgen. Alleen we hebben nu hier echt te maken met een zeer vervelende tegel. Dus ik eh, adviseer je niet om dat eh, met je nagel te doen. Het zou wel kunnen, maar geloof me aan het eind van de ritje heb je eh, alleen maar zulke duimpje over. De rest is dan al weggeschuurd. Ik gebruik vandaag hiervoor deze kitspatel. Dit is echt super handig. Ik zal hier een link van achterlaten. Uh, deze heeft eigenlijk bijna het vorm van je nagel. En je trekt hier echt hele fijne kitnaden mee. En het voordeel daarvan ook is van deze kitspaal is dat je verschillende hoeken erop zet. Dus mocht je een brede hoek of een dunne hoek hebben, dan kun je dat gewoon heel makkelijk verwisselen. Dus super handig. Link in de beschrijving. Dit maken we even nat. Dit maken we nog extra nat. En dat is eigenlijk heel simpel. Deze kitspaal die zit je gewoon. Eerst zo erop, je duwt hem in de hoek en dan trek je naar je toe. En kijk eens hoe je een strakke naad, hoe een strakke naad is geworden jongens. He? Het lijkt wel fabrieksnaden. En als je hem zo strak hebt getrokken, maak je je vinger weer even nat. En dan strijk je hem extra glad. Zo. Nou, gaan we dit even doen. Ja. En dan trekken we hem zo strak. Zo, dat ziet er zo goed uit jongens dit. Kijk, dat is het voordeel als je het nat maakt, dan hecht het niet meer. Dan gaan we nu het plakband weghalen jongens. Even een klein tipje, als je het plakband weghaalt, 
ga niet naar de kit toe weghalen, maar juist ervan af. En een beetje zo schuim, want dan krijg je hem veel beter weg. Doe je de andere kant op, heb je kans dat je kit gaat beschadigen, want hij is nog zacht. Ik begin eerst met deze. Kijk, en ik trek hem dus zo. Tja, jongen, wat is het een strak naadje, zeg even. En dan, wat we nu gaan doen, let op. Dan doen we even met het vingertje zo. Super strak, jongens. Tja, dit is strak, jongens. Niet normaal. En als je dit zonder plakband doet, jongen, dan krijg je het nooit zo netjes. En je bent echt uren bezig met schoonmaken. Kijk. Op. En wat je doet dan als je klaar bent, trek je hem even zo strak. Kijk. En je ziet als je het plakband weghaalt, dan krijg je een heel klein dunne wandje. Want dat is niet erg gewoon, dan kreeg je gewoon met je vleesje eventjes met je wijsvinger glad strijken. En dan ziet hij er super strak uit. En kijk eens jongens. Zo, dit klus is geklaard. Jullie hebben gezien, het is allemaal niet zo moeilijk jongens. Als je maar weet wat je doet. Vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de